ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் இன்றைக்கி ஃப்ரைடே லன்ச் ரொட்டீன் வந்து நான் என்னெல்லாம் பண்ணேன் அப்படின்னு உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கலாம்னு நினச்சிருக்கேன் இது ஃபஸ்ட் டைம் நான் ட்ரை பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பருப்புக்கு வந்து தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து புளியும் ஊற வச்சுருக்கேன் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அரிசியும் வந்து ஊற வச்சு தான் பண்ணுவேன் நான் என்ன அரிசி யூஸ் பண்ணுறேன்னா தஞ்சாவூர் பொன்னி அரிசி கதிர் பிராண்ட் அரிசி தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இங்கே சலாலால் அந்த அரிசி நல்லாயிருக்கு அதுக்காக அந்த அரிசி யூஸ் பண்ணுறேன் அது வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஒன்றே கால் டம்ளர் எடுத்து தண்ணி ஊற்றி அதையும் வந்து நல்லா ஊற விட்டுற போகிறேன் ஒரு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற விட்டோன்னா நம்மளுக்கு வந்து சாப்பாடு வந்து நல்லா சாஃப்டாக நல்லா சூப்பராக இருந்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்காக நான் எப்போவுமே வந்து அரிசியை வந்து ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து யூஸ் ப இதை பொங்குவேன் அதனால் இப்போ இதை தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்றைக்கி ரசம் வைக்க போகிறோம் ரசத்துக்கு தேவையான தக்காளி வந்து நான் இப்போ வந்து க கம்மியாக தான் இன்றைக்கி ரசம் வைக்க போகிறேன் அதனால் ஒரு ரச ஒரு தக்காளியை வந்து கட் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட போகிறேன் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நான் தக்காளி ரசம் தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை புளி அதனால் கொஞ்சம் ஊற போட்டு வச்சுருக்கேன் தக்காளி வந்து நல்ல பழுத்த பழமாக இருந்துச்சுன்னா த வந்து உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு வந்து நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இதை கட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ரசத்துக்கு வந்து நம்ம மசாலாலாம் ரெடி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிக்சி எடுத்து வச்சு அதில் வந்து கொஞ்சம் நம்ம ரசத்துக்கு ரெடி பண்ணுற மாதிரி தான் மிளகு ஜீரகம் வெள்ளைப்பூண்டு எல்லாம் போட்டு மிக்சியில் ஒரு அடியாக அடிச்சுக்கிட போகிறேன் ரசம் வந்து எல்லாத்துக்கும் வைக்க தெரியும் அதனால் வந்து ஏற்கனவே வந்து நம்ம சேனல்லையே வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணி ப பண்ணியிருக்கோம் அதனால் வந்து நான் இதை டீட்டெயிலாக காமிக்கல அடுத்து வெள்ளைப்பூடு உரிக்க போகிறேன் அதையும் காமிக்கிறேன் இப்போது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ரசத்துக்கு எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டோம் அதில் வந்து கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டு நம்ம மிக்சியில் வந்து ஒரு ஓட்டு மட்டும் ஓட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நீங்கள் வந்து இதை அம்மி இருந்துச்சுன்னா அம்மியில் தட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு ரசம் வந்து நல்ல வாசமாக இருக்கும் அடுத்து வந்து ஒரு கடாயில் வந்து நம்ம ரசம் தாளிக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் விட்டு அது காஞ்சதுக்கப்புறமா கடுகு போட்டுட்டு கடுகு வெடித்ததுக்கப்புறமா இப்போ கடுகு வெடித்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து கருவேப்பில் அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க ரசத்துக்குள்ள மசாலா எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்ருங்க அதுக்கப்புறமா அது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா தக்காளியை நல்லா சேர்த்து அதுவும் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வந்து வேக விடுங்க அப்போ தான் வந்து தக்காளி வந்து நல்லா வந்து மசியை வெந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து ரசம் வந்து நல்லா டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி தக்காளி போட பிடிக்காதவங்க தக்காளியை வந்து கொஞ்சம் சூடான தண்ணியில் வந்து போட்டுட்டு மேலே உள்ள தோலெல்லாம் எடுத்துட்டு லைட்டாக மசிச்சு விட்டிங்கன்னா மசிச்சு விட்டு இந்த இதில் சே ரசத்தில் சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் இதை விட டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு தக்காளி தோல் அதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு க தட்டுப்படாமல் இருக்கும் இப்போ வந்து நான் இப்போ தக்காளி வேகிறதுக்காக ஒரு லிட்டு வச்சு மூடி வேக விடுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தக்காளி எல்லாமே வந்து நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம புளியை சேர்த்து புளி அப்புறம் வேணுங்கிற அளவுக்கு தண்ணி எல்லாம் சேர்த்து நம்ம கொதிக்க விட்டுடலாம் கொதிக்க ரசத்தை பொறுத்தளவில் நம்ம வந்து எப்போவுமே வந்து கொதிக்க விடக்கூடாது லைட்டாக வந்து சுற்றி நொற வந்த உடனே நம்ம ரசத்தை வந்து ஆஃப் பண்ணிடணும் அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அடுத்து வந்து ரசத்தில் வந்து மஞ்சள் பொடி கொஞ்சமாக வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் அப்புறம் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்து கொஞ்சம் காயம் போட்டு நீங்கள் நல்லா கொ தண்ணி சேர்த்து கூட்டி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரசம் வந்து நல்ல வாசனையாக இருக்கும் மல்லிப்பொடி போட இஷ்டம் இல்லாதவங்க நம்ம வேணும்னா வந்து மல்லி விதைய வந்து நம்ம ரசத்துக்கு வந்து தட்டும் போதே மிக்சியில் வந்து ஓ ஒன்று ரெண்டாக தட்டுறோம் இல்லையா அந்த மசாலாவோடையே சேர்த்து நம்ம ஒரு ஓட்டு ஓட்டி எடுத்தோம்னா இன்னும் நல்ல வாசமாக இருக்கும் இப்போ காயம் கொஞ்சம் வந்து க நான் வந்து பொடி தான் போடுறேன் ஏன்னா இதில் வந்து ரசத்தில் வந்து நம்ம காயம் முழுக்காயம் போட்டோம்னா அது வந்து நல்லா கரையுமா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல அதனால் நான் வந்து இதுக்கு வந்து காய பொடி தான் யூஸ் பண்ணுறேன் 
போட்டுட்டு இப்போ எல்லாம் க கலக்கிட்டு தண்ணி வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட போகிறோம் கொதிக்க விடக்கூடாது ந சுற்றி வந்து நுர வர்ற மாதிரி பொங்க விட போகிறோம் அவ்வளோதான் நல்லா கொதிக்கக்கூடாது ரசம் கொதிச்சிச்சுன்னா கடுத்துரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து ரசம் வந்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வீடியோவில் பார்க்கும்போதே தெரியும் சுற்றி வந்து நல்லா நுர பொங்கி வருது இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஸ்டவ்வை வந்து ஆஃப் பண்ணிடணும் ரொம்ப கொதிச்சிச்சுன்னா நல்லா இருக்காது அது மாதிரி வந்து ரசத்துக்கு வந்து எப்போவுமே வந்து உப்பு வந்து ஸ்டவ் விட்டு இறக்குனதுக்கு அப்புறம் தான் போடணும் ஃபஸ்ட்டே போட்டிங்கன்னா அதோடய டேஸ்ட் மாறிடும் அது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம அடுத்து வந்து பருப்பு வேக வச்சு எடுக்க போகிறோம் கட்டி பருப்புக்கு ஒரு ஒரு சின்ன துண்டு காயம் போட்டு இது பண்ணுறேன் இப்போ வந்து ரசத்தை வந்து நம்ம இறக்குனதுக்கு அப்புறமா தான் உப்பு போடுறோம் க பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ரசம் வந்து எப்போவுமே வந்து ஸ்டவ்வில் இருக்கும்போது உப்பு போடாதீங்க உப்பு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரசம் வந்து கடுத்து போயிடும் டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது இன்றைக்கி வந்து என்கிட்ட மல்லித்தலை இல்லாததுனால நான் மல்லி இலை தூவலை உங்களுக்கு மல்லித்தலை இருந்துச்சுன்னா அதையும் வந்து ஒரு நாலு பீஸ் வந்து நம்ம மசாலா அரைக்கும் போதே வந்து ரசத்துக்கு பொடி அரைக்கும் போதே வந்து போட்டு தரிச்சிங்கன்னா நல்லா வாசமாக இருக்கும் இன்றைக்கி என்கிட்ட மல்லி இலை இல்லைங்கிறதுனால நான் அதை ஆட் பண்ணலை நம்மளுக்கு வந்து இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு ரெசிபி வந்து ரசம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பருப்புக்கு நம்ம பருப்பை வந்து குக்கரில் நல்லா ம வேக வைக்க போகிறோம் இந்த பருப்பு வந்து நான் கட்டி பருப்பு ரெசிபி வந்து நான் போடலை தனியாக வீடியோ நான் இதிலே சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து குக்கரில் வச்சு ஒரு நாலு விசில் விட்டு விடுங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பருப்புக்கு தேவையான மசாலா வந்து ரெடி பண்ணிக்கிட்டோம் அதுக்கு வந்து நான் ஒரு ஒரு ரெண்டு கைப்பிடி அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் எடுத்துக்கிறேன் தேங்காய் துருவல் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ம ஜீரகம் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு அஞ்சாறு சின்ன வெங்காயமும் சேர்த்து இதை வந்து நல்லா வந்து மிக்சியில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்லா மையாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க விழுது மாதிரி நல்லா அரைச்சிக்கோங்க அப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மசாலா போட்டிங்கன்னா கட்டி பருப்பு வந்து நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்களும் வந்து ஒரு ட்ரிப் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் வந்து நீங்கள் எப்படிலாம் கட்டி பருப்பு வந்து எப்படி வைப்பீங்க அப்படின்ட்டு எனக்கு வந்து கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அடுத்து வந்து நம்ம மசாலா அரைச்சிட்டு அடுத்து என்ன பண்ணுறேன்னா க கட்டி பருப்புக்கு தாளிக்கிறதுக்கு நான் சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இது பார்த்திங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சோம்னா சின்ன சின்ன வெங்காயம் போட்டு இந்த பருப்புக்கு தாளித்து விட்டிங்கன்னா நல்ல சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எங்கள் வீ நான் வந்து கட்டி பருப்பு வச்சா இந்த மாதிரி தான் வைப்பேன் நீங்கள் தேங்காய் போட்டு ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நம்ம அதுக்கு தேவையான வெங்காயத்தை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம எங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரைடே தான் வந்து லீவு அன்றைக்கி வந்து இந்த மாதிரி சிம்பிளாக தான் எதுனாலும் ரெசிபி செய்வோம் ரொம்ப வந்து ஹெவியாலாம் வந்து எதுவும் செய்ய மாட்டோம் ஏன்னா ஃப்ரைடே சாட்டர்டே தான் நம்மளுக்கு லீவ் இருக்குங்கிறதுனால அன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி தான் செய்வோம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து கருவேப்பிலை எடுத்துக்கிட்டேன் கருவேப்பிலையும் சேர்த்தாச்சு அடுத்து வந்து நம்ம தண்ணிக்கு வந்து சாரி ரைஸுக்கு வந்து நம்ம தண்ணி சுட வச்சுருக்கோம் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா நான் உருளைக்கிழங்கு பொரியலுக்கு வந்து உருளைக்கிழங்கு தோல் எடுத்துகிட்டு நல்லா நீட்டாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் அது வந்து நம்ம வெளியே வச்சோன்னா கருத்துருங்கிறதுனால தண்ணியில் போட்டு வைக்கிறேன் உருளைக்கிழங்கு வந்து தண்ணியில் போட்டால் பிரச்சனை கிடையாது அடுத்து வந்து தண்ணி வந்து நல்லா கொதிச்சிடுச்சு ரைஸுக்கு அதில் அரிசி போட்டாச்சு அடுத்து வந்து நம்ம கட்டி பருப்புக்கு தாளிக்கிறோம் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் விட்டு கடுகு உளிஞ்சு போட்டுட்டு சின்ன வெங்காயம் கருவேப்பில் போட்டு நல்லா பொரிய விடணும் நம்மளை வெ இது வெங்காயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா பொரியணும் பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம க பருப்பை வந்து இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் பருப்பை வந்து நல்லா வந்து மேஷர் வச்சு நல்லா மசிச்சுட்டு போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் மத்து இருந்துச்சுன்னா கடைஞ்சிட்டு போடுங்க நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் முழு முழு பருப்பாக இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்காது அதுக்காக தான் இப்போ வந்து பருப்பில் வந்து நம்ம என்ன சேர்க்குறோன்னா உப்பு சேர்க்குறோம் நம்ம பருப்பை வந்து வேகும்போது உப்பு சேர்க்க மாட்டோம் அதனால் இப்போ வந்து கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்தாச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து மிளகாய்த்தூள் காரத்துக்கு வந்து நம்ம மிளகாய்த்தூள் சேர்க்குறோம் இப்போ வந்து நான் வந்து தேங்காய் அரைச்ச விழுது இருக்கு அதை வந்து சேர்த்துக்கிட்டேன் தேவையான அளவு தண்ணியும் ஊற்றிக்கிட்டேன் இதுக்கு வந்து இப்போ வந்து காரத்துக்கு வந்து மிளகாய்த்தூள் சேர்
இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பருப்பு அவிரதுக்கு தான் டைம் எடுக்கும் இப்போ அரிசி வந்து வெந்துச்சான்னு பார்க்குறேன் கொஞ்சம் கொழிச்சிட்ருக்கு அரிசி நல்லா அந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா பருப்பு வெந்துட்டுருக்கு இப்போ நம்ம எல்லாம் ரெடி ஆகிறதுக்குள்ள ரைஸும் வந்து ரெடி ஆகிரும் சூடாக இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பருப்பு வந்து நல்லா கொழிச்சிட்ருக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து பருப்பு வந்து நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சி எடுத்து வச்சாச்சு அடுத்து வந்து நம்ம உருளைக்கிழங்குக்கு கொஞ்சம் த எண்ணெய் விட்டு கடுகு உளுந்து போட்டிருக்கோம் அது நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா கருவேப்பில் சேர்த்துட்டு உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இதை வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஈஸியான பொரியல் தான் நான் ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் அது கூட வந்து கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் உப்பு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலா பொடி இதை போட்டு நல்லா பிரட்டி விட்டுட்டு ஒரு லிட்டு வச்சு மூடி வச்சிட்டோன்னு நல்லா சூப்பராக வந்து மொறு மொறுனு நம்மளுக்கு உருளைக்கிழங்கு வந்து ரெடி ஆயிரும் என்னோடய கேமராவில் வந்து லைட்டாக வந்து ஆவி அடிச்சிருக்கு நான் அது ச பார்க்காமலே வந்து வீடியோஸ்லாம் எடுத்துட்டேன் இந்த இதுக்கப்புறம் உள்ள வீடியோஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருந்த மாதிரி இருக்குது கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்க இந்த ஒரு வீடியோவுக்கும் நான் எல்லாம் ரெடி பண்ணி எடிட் பண்ணும்போது தான் பார்த்தேன் அதனால் ஒன்றும் பண்ண முடியலை சரி ஓகேன்னு அப்லோட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா பரட்டி விட்டுட்டு நம்ம ஒரு இதை வச்சு மூடி வச்சிட்டோம்னா சிம்மில் வச்சு வேக வைங்க நல்லா சூப்பராக வந்து ரெடி ஆயிரும் ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் ஆகும் பத்து நிமிஷம் போல் ஆகும் இந்த பாத்திரம் வந்து நான் அன்றைக்கி கிஃப்ட்டுன்னு சொல்லி உங்கள்கிட்ட காமிச்சிருப்பேன் நல்லா சூப்பராக இருக்குது ஈஸியாகவும் இருக்குது எனக்கு சமையலுக்கும் ஈஸியாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு வந்து நான் ஒரு பத்து நிமிஷமாக ஸ்டவ்வில் வச்சுருக்கேன் அடிலாம் பிடிக்கவே இல்லை நல்லா சூப்பராக முறு முறுன்னு நல்லா ரெடி ஆகிட்டு இருந்துச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூடாக வந்து சாதம் நான் வடிச்சிருக்கேன் இன்றைக்கி சாதத்தை அதனால் சூடாக சாதம் அதுக்கப்புறம் வந்து தக்காளி ரசம் ஏன் ரசத்தில் பாதியை காணும் குடிச்சிட்டாங்க எங்கள் வீட்டில் ரசம் வைக்கும் போதே வந்து குடிச்சிருவோம் நல்ல பருப்பு தட்டி பருப்பு அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு பொரியல் இவ்வளவு வந்து நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் பிளேட்டில் பரிமாறி காமிக்கிறேன் இந்த பவுல் வந்து எங்கே வாங்கினீங்கன்னு கேட்பீங்க இங்கே ஒன் ரியால் ஃபேமிலி ஷாப்னு ஒரு கடை இருக்குது அந்த கடையில் பார்த்திங்கன்னா மேக்சிமம் ரேட்டே ஒரு ரியால் தான் இருக்கும் பொருளோட ரேட்டே இது வந்து ஆறு கப்பு வந்து எனக்கு ஒரு ரியால் அப்படின்னு கிடச்சிச்சு ஒரு ரியால் இல்லை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பைசான்னு கிடச்சிச்சு இங்கே உள்ள உமான் ரியால் ரேட்டுக்கு இங்கே உள்ள ரே மதிப்புக்கு ஐநூறு பைசா அப்படின்னா நம்ம ஒரு ரேட்டுக்கு தொண்ணூத்தஞ்சு ரூபான்னு நினைக்கிறேன் தொண்ணூறுரூவா தொண்ணூத்தஞ்சு ரூபா இருக்கும் அது வந்து பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருந்துச்சு பிள்ளைங்களும் இதில் இப்படி வச்சு கொடுத்தோன்னா விரும்பி சாப்பிட்றாங்க அப்படிங்கிறதுனால பிளேட்டில் இப்படி ரெடி பண்ணி கொடுத்தேன் குட்டி கப்பில் ரசம் ஒரு கப்பில் இது பருப்பு கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ரைஸ் இப்படி வச்சு கொடுத்தோன்னா பசங்களும் வந்து ஒரு ஆசைப்பட்டு விரும்பி சாப்பிட்றாங்க இன்னும் சூப்பராக வந்து சுட சூட வந்து சாப்பாடு வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக ரெடி ஆகிடுச்சு பார்த்திங்கன்னா நல்லா டேஸ்டியாகவும் இருந்துச்சு உருளைக்கிழங்கு ரசம் பருப்பு சாதம் அவ்வளோதான் ஃப்ரைடே மத்தியானம் எங்களுக்கு ரன்ச்சு ஃப்ரைடே அன்றைக்கி இப்படிலாம் ரசம் வைக்கிறீங்களேனு யாரும் கேட்காதீங்க நான் அதெல்லாம் பார்க்குறது கிடையாது வயிற்றுக்கு சாப்பாடு கிடைக்கணும் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் கமெண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ரொட்டீன் வீடியோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ